హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ది తెలుగు మెక్ ఇంజనీర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ అయిన దాని గురించి అయితే చూద్దాం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వర్క్ అయితే చూడండి అంతకన్నా ముందు జీరో లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ గురించి ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేసాం మీరు ఇంకా చూడనట్లయితే ఛానల్ని అయితే చెక్ చేయండి అంతేకాదు ఈ వీడియో లాస్ట్లో ఎండ్ స్క్రీన్స్లో అయితే వీడియోని అయితే పెడతాను తప్పకుండా అయితే చూడండి మీకు చాలా బాగా అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ యొక్క డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే ఇట్ స్టేట్ దట్ హీట్ ఈజ్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ అనేది ఎనర్జీని ఫామ్ చేస్తుంది ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ని ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు లేకపోతే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు దిస్ మీన్స్ దట్ ఎనర్జీ కెన్ నాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ క్యాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు ఎనదర్ ఫామ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నారు కదా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి మీన్స్ ఏంటంటే ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయలే అంతే విధంగా డిస్ట్రాయ్ చేయలే కానీ ఒక ఫామ్ నుండి ఇంకో ఫామ్కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఇట్ ఈజ్ ఏ రీస్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇట్ ఈజ్ ఏ రీస్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో డెఫినేషన్ అయితే చూసాం ఇప్పుడు ఏమి వచ్చేసి ఏంటంటే ఈక్వేషన్ అయితే చూద్దాం ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ దీనికి డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే ద చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద హీట్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్ మైనస్ ద వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక సిస్టంలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో వచ్చే చేంజెస్ అనేవి ఆ సిస్టమ్కి యాడ్ చేసిన హీట్ మైనస్ ఆ సిస్టంలో మొత్తం వర్క్కి సమానం ఇక్కడ చూసినట్లయితే డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజెస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ క్యూ అనేది హీట్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్ డబ్ల్యూ అనేది వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ సో ఈక్వేషన్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చినట్లయితే ఇది ఒక సిలిండర్ ఈ సిలిండర్లో ఎంతవరకు గ్యాస్ని అయితే ఫీల్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి మూవబుల్ పెస్టన్ నెక్స్ట్ ఇది నార్మల్ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు దానికి హీట్ని అయితే యాడ్ చేసాను హీట్ యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం పైకి అయితే వెళ్ళింది పిస్టన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలా యాడ్ చేసేటప్పటికే పీక్ స్టేజ్కి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పిస్టన్ అనేది ఈ హైట్కి అయితే చేరుకుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే పిస్టన్ అనేది ఈ హైట్కి చేరుకుంది కదా దీన్ని వర్క్ అంటారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వర్క్ అనేది ఇది దీన్ని డబ్ల్యూతో చూసేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం హీట్ని యాడ్ చేసాం కదా దాన్ని అయితే క్యూతో చూసేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి అయితే చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి అయితే ఈక్వేషన్ అయితే ఫామ్ చేస్తాం చూడండి ఈక్వేషన్ ఫార్మేషన్కి వచ్చేసరికి ఎనర్జీ ఇన్పుట్ మైనస్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజెస్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే హీట్ ఇచ్చాం కాబట్టి హీట్ అనేది ఇన్పుట్ అవుతుంది ఎనర్జీ అవుట్పుట్ అంటే ఇక్కడ పిస్టన్ అనేది పైకి వెళ్ళింది కదా దాన్ని ఎనర్జీ అవుట్పుట్ అంటారు అంటే వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ దీన్ని డబ్ల్యూతో చూసిస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ని క్యూతో అయితే చూసిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చేంజెస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అయింది కదా ఇంతలో మారింది ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఇక్కడ యూ వన్గా ఇక్కడ యూ టూగా అయితే తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలంటే యూ టూ మైనస్ యూ వన్ అయితే చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ యూ టూ మైనస్ యూ వన్ అయితే చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ టూ మైనస్ యూ వన్ ఇప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ టూ మైనస్ యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ ఈ డబ్ల్యూ అనేది ఇటువైపు తీసుకొచ్చా నెక్స్ట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ టూ మైనస్ యూ వన్ని మనం డెల్టా యూగా అయితే తీసుకున్నా యూ టూ మైనస్ యూ వన్ని డెల్టా యూగా అయితే తీసుకున్నా తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ టైం డైరెక్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇది వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ స్టెప్ దీన్ని ఎక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ డెల్టా
తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను అంతేకాదు మీకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క కోర్ సబ్జెక్ట్లు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ అయితే చేయండి వాటికి తగిన వీడియోస్ని అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ యూ నెక్స్ట్ డే